सो इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरे डाइफ्राक्शन डिटर्मेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक्सरे डाइफ्राक्शन नमें क्रिस्टल स्ट्रक्चरी इत नमक मैक्रो स्रक्चर लेवल क्यों नमु डिस्क एंडपिड़ा ना डिस्क सो डाइफ्राक्षन पर ना फस्ट इयर फिजिस्ट पढ़च डाइफ्राक्षन डाइफ्राक्षन ओक्योर वेन ए वेव एनकाउंटर ए सीरी ऑफ रेगुलाी स्पेस ऑब्सटक् दैट आर् क्याप ऑफ स्कैटरी द वो सैकंड वण हाविंग स्पेस इन कंपेब टू दि मग्निट्यूड आंड वेव लें अब डाइफ्राक्षन एपड़ा चो सी ऑफ ऑब्जक् रेगुलाी स्पेस ऑब्जक् आलक्ट्रो मग्नटिक वेव अलग एक्सरे स्टर क्यापिलिटी मतलब स्पेस ना एक्सरे अलग अम एलक्ट्रो मग्नटिक वेवि वेव लें कंपेब So, furthermore, diffraction is a consequence of a specific phase relationship established between two or more waves that can be scattered by the obstacle. अपने इधर इंगेने आना हमको डिटेल लेट दो का. So, see, consider the wave one. इधर wave one ना आना. ये wave one ना स्कैटरिंग करोगे ना. Wave one स्कैटरिंग करोगे ना. Wave one dash होने. इधर wave two. वे टू स्टरी को वे टू डाश स्टरी ऐसी ओब्जक्ट तटिक रिफ्लक्ट स्टेड वेव मार्दी ओके स्टेड वेव तमें इन फेस ओके वेव इन फेस तमिल कूड़ चेर इटेड वेव हाव ए डिफर इन पात् लें विच ईस एंड इंटग्रल नंबर ऑफ वेव लें अटेड वेवस पात् डिफर अब पात् लें डिफर अभी पात् डिफर इंटग्रल मल्टिप ऑफ लाम्ड वेव लें इंटग्रल मल्टिप एल लाम्ड आना संभव अवे कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस अब आंप्लिट्यूडे इवे आंप्लिट्यूडे रूप कूड़ी टू ए कौ कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस आंप्लिट्यूड रूप आडपूद पक्षे रे वेव थ्री वेव थ्री स्टाटर इन वन ओके वेव फोर वेव फोर स्टाटर ओट ऑफ फेस वन अब इत रू वो संभव डिस्ट्रक्टीव इंटरफ्रेंस अब नमुक इवे पर ईर रु वेव तमिल पात् डिफर इंटग्रल मल्टिप ऑफ वेव लें पगुति ओके हाफ ऑफ वेव लें इंटग्रल मल्टिप ऑफ लाम्ड बै टू आने संभव अवड़े डिस्ट्रक्टीव इंटरफ्रेंस ऋसल्ट आंप्लिट्यूडो अब नमुक एपड़ी कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस नाम मैक्रो स्ट मैक्रोस्कोपिटे ना ना स्पेसीमें नोको ना स्पेसीमें डिफ्राक्ट वेवस् कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस नमक आसीमें मैक्रो स्ट्रक्चर क्लियर का पेटू अब कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस कंशन कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस कंशन पात् डिफ्रेंस एन लाम्ड आने कंसट्रक्टीव इंटरफ्रेंस पात् डिफर एन इंटू लाम्ड बै टू आने अवे डिस्ट्रक्टीव इंटरफ्रेंस नमुक पढ़ा ब्राक् फ्लो ए ब्राक् फ्लो इतर क्रिस्तल स्रक्चर सो ऐम कंसडर टू लेयर ऑफ आटमस लेयर ए ए डाश् लेयर बी बी डाश् ओके इन फस्ट इनिष्यल रु एक्सरे एक्सरे वेव वण वेव टू सो वेव वण वेव टू वन इवे वो स्ट्रैक अब स्टर वेव टू स्ट्रैक स्टाटर अल ना सूक्षित नोक अटूम वेव टू कूड़ा डिस्टन ट्रावल वेव वण इवे वन ट्रावल स्टाटर वेव टू इवे वन ट्रावल इंगोटर अब वेव टू एत्र डिस्टन एक्सट्रा ट्रावल एस क्यू आू टी ई डिस्टनस वेव वणे कंपे नोक एक्सट्रा ट्रावल अल नोकी इवे इवे सीम अब नमर सच्ची इवे इवे सीम अब वेव टू एक्सट्रा ट्रावल डिस्टन एस क्यू प्लस क्यू टी अब एस क्यू प्लस क्यू टी आेव आेव टू एक्सट्रा ट्रावल डिफर अब इतना पात् डिफर एस क्यू प्लस क्यू टी आई ना पात् डिफर ई रु लेयर ऑफ रो ऑफ आज डिस्टन डी डी एच कल ओके रू लेयर ऑफ आटमस डिस्टनस डी एच कल अब नमुक एंटी ई आंगि तीटा ई इंसिड आंगि तीटा रिफ्लक्ट आंगि तीटा अब नमुक ई और आंगि ई आंगि तीटा ओके अद कम आंगि तीट अब इन पेरपन्द इत 
ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഏതാ അതായത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐൻ്റെ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റുക അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതാ ഈ ലൈൻ്റെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇതാ അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റയായിരിക്കും അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ആങ്കിൾ ഈ ആങ്കിൾ തീറ്റുക അപ്പം ഈ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇടാ ഇത് ഈ ലൈന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഇടാ ഇത് അപ്പോൾ ഈ ആങ്കിളും തീറ്റയായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും തീറ്റ എന്ന് കിട്ടി അത് മാത്രമല്ല പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ക്യു പ്ലസ് ക്യു ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ത് കിട്ടി പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എത്ത് എന്ത് കിട്ടി എസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ടി കിട്ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളത് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഈ സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ലാമ്ഡ അടിക്കണം അപ്പോൾ എസ് ടു പ്ലസ് ക്യൂ ടി സിക്കൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എസ് ക്യൂ പ്ലസ് ക്യൂ ടി സിക്കൽ ടു എൻ ലാമ്ഡ പറയും ഇനി നമുക്ക് എസ് ക്യൂവിനും ക്യൂ ടിയും സബ്ട്യൂഷൻ കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഇത് തീറ്റ അല്ലേ അപ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എടുത്ത് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എസ് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ പി ക്യു വരും അല്ലേ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പി ക്യു തന്നിട്ടുണ്ട് പി ക്യു ഇസിക്കൽ ടു ഡി എച്ച് കെ എൽ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് എസ് ക്യു ഇസിക്കൽ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് കെ എൽ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രാങ്കിൾ എടുത്ത് അവിടെ ക്യൂ ടു കിട്ടും ക്യൂ ടി എന്ത് വരും ക്യൂ ടി അതുപോലെ തന്നെ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി എച്ച് കെ എൽ എന്ന് കിട്ടും ആണോ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എസ് ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഡി ക്യു എൽ സൈൻ തീറ്റ അല്ലേ ക്യൂ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി ക്യൂ എൽ സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും ടു ഡി എച്ച് ക്യു എച്ച് കെ എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ എസ് ക്യൽ ടു എൻ ലാമ്ഡ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രാക്സ് ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളൊരു സ്പെസിഫൻ നമ്മൾ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് നടന്നെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡിഫറൻസ് നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം ബ്രാക്സ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യണം സോ എം ലാമ്ഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു ഡി എച്ച് കെ എൽ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫോർമുല അല്ലേ ഈ ഇക്വേഷനെ പറയുന്നവരാണ് ബ്രാക്സ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ടു ത്രീ എന്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂസ് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാഷൻ ടെക്നിക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്പെസിമിനെ വെക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ലോ മെത്തേഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് ഹെൽത്ത് സ്റ്റേഷണറി ഓൺ ദി പാത്ത് ഓഫ് ദി ബീം വേർ തീറ്റ ഈസ് കെപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ നമ്മൾ ഈ ബീമിന് പാത്തിൽ ക്രിസ്റ്റൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് തീ നമ്മുടെ ലോ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വൈഡ് റേഡിയേഷൻ വൈൽഡ് റേഡിയേഷൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ടു ക്രിസ്റ്റൽ സോ ദാറ്റ് ന്യൂമറസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് വേവ് ലെങ്ത് ആർ അവൈലബിൾ റൈറ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ലീഡ് ടു ഡൈഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സറൈസ് ഈ ഒരു പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെസിമെൻറ്റിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു പക്ഷെ സെസിമെൻ എന്താണ് പിക്സറാണ് ഒരു ആംഗിൾ പിക്സ് വെച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തൂടെ ഈ സെസിമെൻറ്റിനകത്തൂടെ എക്സറൈസ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ഡൈഫ്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ ഡൈ സ്കാറ്റർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ അവ തമ്മിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻഡഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നു ഇൻഡഫറൻസ് സംഭവിച്ചു ചിലതിനകത്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് ചിലതിനകത്ത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻഡഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ
സൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പൗഡർ മെത്തേഡ് പൗഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് എക്സ്റേ ഡൈഫ്രാഷൻ ടെക്നിക് ഫോർ ദ ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ മറ്റേത് രണ്ട് മറ്റേ രണ്ട് മെത്തേഡിനെക്കാളും നമുക്ക് ശേഷി എന്ത് നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ ഒന്ന് ലേവ് മെത്തേഡും പിന്നെ ഒട്ടേറ്റിംഗ് ക്രിസ്റ്റൽ മെത്തേഡ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മെത്തേഡാണ് പൗഡർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോ ഇൻ ദീസ് മെത്തേഡ് പൗഡർ സ്പെസ് വൺ ഈസ് യൂട്ടിലൈസ് സോ ദാറ്റ് ദെയർ വിൽ ബി റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുതൽ റാൻഡം ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാകുന്നു ദിസ് ഈസ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ സം ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽസ് വിൽ ബി ഓറിയൻറ്റഡ് അലോങ് ദി എക്സ്റേ ബീം ടു സാറ്റ് ദ ഡൈവ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ബ്രാക്ക് ഫ്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കോ കൂടുതൽ എന്താ ക്രിസ്റ്റൽസ് കുറേ കൂ മെറ്റേനെ കമ്പർ നോക്കും കൂടുതൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് നമ്മുടെ എക്സ്റേ ബീമിന് നമ്മുടെ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ബ്രാക്ക് ഫ്ലോയുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും സോ ദ സ്പെസിമെൻറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫൈൻ പൗഡർ ഇൻ ദ കോമ്പാക്റ്റഡ് ഫോം ഓർ ലൂസ് പൗഡർ അഡ്ഹേറിംഗ് ടു എ ഫൈൻ ഹെയർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈൻ ഹെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ വയറിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അഡ്ഹെയർ ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ അതിലൊരു അഡ്ഹെയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പോളിക്രിസ്ലൈം മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ഫൈൻ ഗ്രൈൻ സൈസ് ഓർ വയർ ഓർ ഷീറ്റ് ക്യാൻ ബി ആൾസോ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തിൻ അടുള്ള വയർ അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഷീറ്റൊക്കെ നമുക്ക് ഈ സ്പെസിഫിനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സോ ഹിയർ ദ പൗഡർ ക്യാമറ കോൾഡ് ഡെബീസ് സെക്രർ ക്യാമറ കൺസിസ്റ്റ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്യാമറ സിസ്റ്റം അതായത് ആ ഒരു ക്യാമറ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാസറ്റ് വിത്ത് സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാസറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുമ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്യാസറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കും ഒരു സർക്കുലർ സ്ട്രിപ്പ് ഒട്ടിച്ചു വെക്കും സോ ദ സ്പെസിമൻ ഇസ് പ്ലേസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ക്യാസറ്റ് ഇൻ എ ക്യാപ്പിളറി ട്യൂബ് ഓർ പേസ്റ്റഡ് ഓൺ എ തിൻ വർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സ്പെസിമൻ എവിടെ വെക്കുന്നത് സ്പെസിമൻ ഈ സർ ഈ സർക്കുലാർ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും വെക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നമുക്കൊരു ക്യാപ്പിളർ ട്യൂബിനകത്ത് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിൻ വയറെല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ So, X-ray beam enter the hole, the small hole, comma, passes through the powder and the unused part of the beam leaves through the hole in the opposite end. The, the, here, many crystals have in different orientations are present. Some of them will be oriented as so as to satisfy bracts low for a given set of planes. So, if we have a hole, we will have an incident ray, we will have an extract, 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 ഇങ്ങനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഈ ഒരു പൗഡർ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പ്ലെയിൻസ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ബ്രാക്സ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചല്ല കുറച്ച് അധികം ഉണ്ടാകും സോ അനന്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വിൽ ബി ഓറിയൻറ്റഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അങ്ങനെ നമുക്ക് കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് കിട്ടും എങ്ങനെ ഈ ബ്രാക്സ് ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് പ്ലെയിൻസ് കിട്ടും സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ കോൺ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് റിഫ്ലക്ഷൻ എങ്ങനെ ഒരു കോണിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും കേട്ടോ ഒരു കോൺ രൂപത്തിലായിരിക്കും സോ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് എ കോൺ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ റേഡിയേഷൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിച്ച് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഓൺ ദി ഫിലിം ആസ് എ കേവിഡ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേനും കണ്ട കറുവിഡ് ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫിലിമിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സോ വിച്ച് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദി റിഫ്ലക്ഷൻ വിച്ച് വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഫിലിം സ്ട്രിസ് അത് കേവിഡ് ലൈൻസ് സോ റിസൾട്ടിംഗ് ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഓൺ ദി ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഫിലിം സ്ട്രി വെൻ ഡെവലപ്ഡ് വെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ എന്തെടുക്കും ഒരു ഒരു ഡൈഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടും ആ പാറ്റേൺ
സ്റ്റെപ്പിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ കറുവ് ഡയൻ ഇങ്ങനെ കറുവഡ് ലൈൻസ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരും ഓക്കെ സോ ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് വില്യം ടു ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കേറ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള രണ്ട് ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കേർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിലേറ്റഡ് ടു ആംഗിൾ തീറ്റ സോ റിക്വയർഡ് ഫോർ ബാക്ക് ആംഗിൾ ഇക്വേഷൻ ബൈ ദ ഫോർമുല അപ്പം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കേർവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേർവ് ഇതും ഇതും ഐഡൻറ്റിക്കൽ കേർവ ഇതും ഇതും ഐഡൻറ്റിക്കൽ കേർവ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് ഓൺ ദി സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം ബിറ്റ്വീൻ ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ കേർവ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആംഗിൾ തീറ്റ റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ബ്രാക്ക് ഇക്വേഷൻ ബൈ ദ ഫോമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഡിസ്റ്റൻസിന് എസ് എന്ന് പറയാം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഇൻറ്റു ഫോർ തീറ്റ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് വന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇൻ ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈ കോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ തീറ്റ ആംഗിൾ വരെ മാക്സിമം പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ മാക്സിമം ഫോർ തീറ്റ ആംഗിൾ വരെ പോകത്തുള്ളൂ അത് തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഈ തീറ്റയിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സിമം ഫോർ തീറ്റ തീറ്റ ഒരു ഡി വൺ അതിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡ് ആംഗിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് അല്ലേ ആറ് ഇത് ഫോർ തീറ്റ അല്ലേ ഒരു കോണ് ഒരു കോണിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് നോക്കി അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് വിറ്റ്വീൻ എന്ന് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഒരു കോൺ വരുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ലെയർ വരുന്നത് ഇവിടെ ലെയർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് അല്ലേ അവിടെ ആറ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫോർ തീറ്റ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എന്ത് വരും എസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ തീറ്റ എന്ന് വരും അല്ലേ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഫോർ തീറ്റ അപ്പോൾ ആടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി പൗഡർ ക്യാമറ അതിൻ്റെ തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ ബ്രാക്ക് ആംഗിളിനോട് അപ്പോൾ തീറ്റയുടെ ആംഗിൾ കിട്ടും കിട്ടും തീറ്റ എസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ ഫോർ ആർ എന്ന് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ ഫോർ ഈസി കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് എസ് മെഷേർഡ് ഇൻ എം എം ഓക്കെ ആൻഡ് ബ്രാക്ക് ആംഗിൾ ഡിഗ്രിയിലുമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ എസ് നമ്മൾ എം എമ്മിലും ബ്രാക്ക് ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഗ്രിയിലുമാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ക്യാമറ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ആറ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ചൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എം ത്രീ എം എം ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എം എം ആണ് നമ്മൾ ക്യാമറ റേഡിയസായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റേഡിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻ്റിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മോഡേൺ ഡൈഫ്രാക്ഷൻ എന്നകത്ത് മോഡേൺ എക്സ്റേ ക്രിസ്റ്റൽസിനകത്ത് നമ്മുടെ ഡൈഫ്രാക്ടർ മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഡൈഫ്രാക്ടർ മീറ്റർ നമുക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട കാര്യമില്ല ആ ഡൈഫ്രാക്ടർ മീറ്റർ നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് ടു തീറ്റ വേഴ്സസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും എവിടെയാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ള ഭാഗമായിരിക്കുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ഇൻഡഫറൻസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറവുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഇൻറ്റർഫറൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ എവിടെയാണ് വന്നത് അവിടെയാണ് ബ്രാക്ക് ഫ്ലോ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്സിലൂടെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമുണ്ട് എങ്ങനെ കിട്ടും വേണ്ട ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ഡി ഇത് നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷനാണ് ഡി എച്ച് കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻസ് ഡി എച്ച് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസിൻ്റെ സൈഡാണ് ഇപ്പോൾ ക്യൂബിക് ലാറ്റിസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യൂബിക് ലാറ്റിൻ സൈഡാണ് എ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എച്ച് കെ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ എച്ച് കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മില്ലർ ഇൻഡിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാം
ഓക്കെ ബ്രാക്സിലോട് ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടിയത് വേണ്ട ബ്രാക്സ് ലോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് എൻ ലാംഡ ഇസ് ഇക്കൽ ടു അല്ലേ ലാംഡ എൻ ലാംഡ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വേവ്ലെങ് അല്ലേ വേവ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു എച്ച് ടു ഡി എച്ച് കെ എൽ സൈൻ തീറ്റ ഡി എച്ച് കെ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എ ഡിവൈഡ് ബി റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് കെ സ്ക്വയർ എ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ വേവ്ലെങ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മൈക്രോസ്കോപ്പ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പും രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ